இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட்ல போன வீடியோ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்லயே சொல்லியிருந்தேன் த டிஃபியூஷன் ஆஸ்மாசஸ் அந்த மாதிரி இப்ப இது ஒரு செல்லு அப்புறம் இந்த செல் இந்த செல்லில் இருக்கிற அந்த மினரல்ஸ் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து இந்த செல்ல இருந்து இந்த செல்லுக்கு போகணும் ஸோ அதை தான் நாம் வந்து செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்றது என்னது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இது வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஏரியா குறிப்பிட்ட ஏரியாவை தான் கவர் பண்ணும் அப்புறமா சில செல்ஸை மட்டும் குறிப்பிட்ட ஏரியானா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்கிற செல்ஸை தான் எடுத்துக்கும் அதான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க செல் டு செல் ஆர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கவர்ஸ் த லிமிட்டட் ஏரியா அண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூ செல்ஸ் ஸோ ஒரு செல்லுல இருந்து இன்னொரு செல்லுல போற மெட்டீரியல்ஸ அதுதான் நம்ம செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் என்றோம் ஆனா அது வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரொம்ப தூரத்துக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா அதுவே தன்னோட டிரான்ஸ்போர்ட்டை லிமிட் பண்ணிட்டோம் they are the facilitators or tributaries to the long distance transport so in the in the, in the cell to cell transport vandu romba tholai doorama poradukku pora and the transport ku help pannudhu facilitators or tributaries na vali vaguthu vidudhu or inga adhaavadhu inga da route route la irundhu mele irukkira leaf variyum poganum inga keela vandu roots irukku இந்த ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணுற வாட்டர் வந்து லீஃப் வரையும் போகுது லீஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரூட் வரையும் வரணும் ஸோ அதுக்கு இவங்க கொஞ்சம் இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ட்ரிபியூட்டரிஸ்ன்னா இந்த சைடு இப்போ நம்ம ட்ரிபியூட்டரிஸ் என்ன இப்போ வந்து ஆரோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் கிளைகள் அந்த மாதிரி இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தன்னோட ஹெல்பிங் அதாவது ஒரு கையை சப்போர்ட்டாக கொடுக்குதுன்றது மாதிரி வச்சுக்கோங்க த ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் கேன் பி பேசிவ் ஆர் ஆக்டிவ் இப்போ ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம காரை ட்ரைவ் பண்ணுறோம் டிரைவர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட்டை ட்ரைவ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எப்படி வருது அது வந்து ஆக்டிவாகவும் இருக்கலாம் பேசிவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ பேசிவுக்கு எனர்ஜி தேவை தேவை இல்லை ஆனால் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவை ஸோ நாம் நிறைய டைப்ஸ் அதாவது இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட்டோட டைப்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த செல் டு செல் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாகவும் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாகவும் பிரிக்கிறாங்க இந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரும்பவும் இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் வந்து சேனல் ப்ரோட்டீன் கேரியர் ப்ரோட்டீன் பிரிக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து சேனல் கேரியர் ப்ரோட்டீன் பம்ப்ஸாக இருக்காங்க நாம் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற டிஃப்யூஷனை பற்றி டிஃப்யூஷன் என்னாவே ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம வீட்டில் பூஜை அறையில் கொளுத்துற இந்த ஊதுவத்தியோட ஸ்மெல் வீடு புறா வீடு பூரா பரவி அது வெளியிலையும் போகுது அப்போ அந்த ஊதுவத்தி ஸ்மெல் வந்து அதாவது அந்த கொளுத்துற இடம் என்ன இந்த பூஜை அறை ஸோ அங்கே அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கு அப்புறம் அந்த வீடு ஃபுல்லாக பரவும் போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மற்ற ரூம்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஃபுல்லாக பரவி ஈக்வலைஸ் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இதுதான் டிஃப்யூஷன் அதே மாதிரி இந்த கொசுவத்தி சுருள் உங்களுக்கு கொசு ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி அதை நாம் ஒரு இட ஏதோ ஒரு ரூமில் ஒரு ஓரத்தில் வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஓ அந்த ரூம் ஃபுல்லாக பரவி நம்மளுக்கு அந்த கொசு இல்லாமல் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் ஒரு பெர்ஃப்யூமை நம்ம இந்த ரூம் ஸ்ப்ரே அடித்தோம்னா இந்த ரூமில் அடித்தோம்னா அது மற்ற ரூம்ஸ்லேயும் ப இந்த ஸ்மெல்லை நாம் அப்ஸ் நம்ம ஸ்மெல்லை நுகர்கிறோம் இல்லையா அப்சார்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம அந்த ஸ்மெல்லை வந்து ஸ்மெல் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் டிஃப்யூஷன் அதாவது ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கால்ட் டிஃப்யூஷன் 
So when we exposed a lightened incense stick or mosquito coil or opened a perfume bottle in a closed room, we can smell the odor of everywhere in the room. The lightened incense stick and radinadu Uduvati Illa mosquito coil either nama kolutunum na and the room full of smell when the villilium po. Adi mari perfume and ama spray panalo and the room of it villil and the room like or at the lepo this perfume or a dressing table munadi nigga it pandringa and the room full on the spray or a smell. Adi nama smell pandro, okay. Va? This is due to the even distribution of perfume molecules throughout the room. Or editor spray pandra than the room full and the smell and amongar on ya. Apa dinna the even a distribute agad. And the process of the naminan cellro diffusion. In diffusion, the movement of molecules is continuous and random in order in all direction. So diffusion la. Molecules are continuous to move out. Okay, move out. Every fast move out. And all directions are fast. And you are at the end of the room full of work. And the movement is fast. And all directions are going to go. So, this is the initial stage. So, this is the initial stage. This is the initial stage. This is the initial Smelling the irko, other cupperum, congener and kerchi parting, and the wood with the smell room full of paravirko, in the perfume would smell room full of paravirko. So either one the initial stage, okay, either final stage of diffusion. Next, the diffusion would a definition in the Kudur Kanga, the net movement of molecules from a region of high of their higher concentration. To a region of lower concentration along a concentration gradient until an equilibrium is attained. So, one region is that and the molecules in your kangliya molecules in that diga ma yirka higher concentration la. In your kra molecules in ye illa ma motta area avi occupy pandra anga that lower concentration all that ko even a distribute pandra anga. Either which is concentration gradient which is the concentration higher at the level, lower at the So and even a distribution equilibrium is the same. If you have a lot of people in the diagram, you will be able to do So equilibrium is the same as the particles are the same as the That is the diffusion. So, so, definition is the definition. Characteristics of diffusion. It is a passive process, hence no energy expenditure is involved. Passive process is easy to move. We have a perfume bottle. We have a dress that is covered. So, we have a lot of energy. We have a lot of perfume. And the room full of paravid, yend the energy lay. So easy on the energy, yend the energy in lama easy of paravid. Adanala is the passive process. It is independent of living system. So living system, living system that depend pani la yena energy use pan la other one. In the one the diffuse easy agri, yend the living system that support in lama nadakadu. Okay, now we are talking about living system. And now we are talking about non-living things. We are talking about the room. I told you that the room is a perfume and it is full of perfume. So we are talking about living system. So that's why we are talking about non-living system. That's why this is independent of living system. Diffusion is obviously in gases and liquids. So diffusion is in the gases and liquids. So, gas is the example of gas. We have a gas stove. We have a gas stove. If we do it, we have a room full of gas. We have a room full of gas. We have a room full of gas. That is exploded. Explosive. So, that is the gas. That is one. This is liquid. If we have a room full of gas, we have a room full of gas. And the bucket full and arrum in a bag. And the room in a stock panama room full of paravido. 
ஓகே அதுவும் ஒரு டிஃப்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ டிஃப்யூஷன் இஸ் ரேப்பிட் ஓவர் எ ஷார்டர் டிஸ்டன்ஸ் பட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லோ ஓவர் எ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஈஸியாக போயிடும் இப்போ ஒரு சின்ன ரூம்குள்ளே இருந்து ரூம்குள்ளேருந்தால் ஈஸியாக பரவிடும் ஆனால் அது ஒரு பெரிய மால் அந்த மாதிரி இடத்துல பரவுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ வெளியில் ரொம்ப ஸ்லோ பரவும் ஆனால் ஸ்லோவாக நடக்கும் ஸோ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபாஸ்டாக நடக்கும் டிஃப்யூஷன் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்லோவாக நடக்கும் த ரேட் ஆஃப் டிஃபிக் டிஃப்யூஷன் இஸ் டிட்டர்மைன் பை டெம்பரேச்சர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் டிஸ் டென்சிட்டி ஸோ இந்த டிஃப்யூஷனோட ரேட் அதாவது குறி இவ்வளோ ஃபா ஃபாஸ்டாக நடக்குதுன்னு சொன்னோம் ஸ்லோவாக நடக்குதுன்னு சொன்னோம் அதெல்லாம் எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டியை வச்சு சொல்கிறாங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் ஹையோ இல்லை கூலாகவும் இருக்கலாம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் லோவாகவும் அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டை வச்சு எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகும் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல விட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு இடத்துக்கு போகிறது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதுக்கான ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அடர்த்தியும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஃப்யூஷனோட ரேட்டை நிர்ணயிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் இன் பிளான்ஸ் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் பிட்வீன் த அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஸ்டொமேட்டோ ஆஃப் லீவ்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் இப்போ இந்த கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது இப்போ பிளான்ஸில் ஃபோட்டோசிந்தோசிஸும் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷனும் நடக்குது ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை ஃபோ ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குது அண்ட் ஃபோட்டோசிந்தோசிஸ்க்கு கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அப்சார்ப்ஷன் இதாக வந்து கரெக்டாக நிர்ணயிச்சு கொடுக்கறது இந்த டிஃப்யூஷன் மூலமாக நடக்குது இன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் த வாட்டர் வேப்பர் ஃப்ரம் இன்டர்செல் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் டிஃப்யூசஸ் இன்டு த அட்மாஸ்பியர் த்ரூ ஸ்டொமேட்டா பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் இப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன்னா என்னென்னா த அதாவது எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிளான்ஸில் இருக்குது அது வந்து சன் மூலமாக எவாப்ரேஷன் ஆகுது ஸோ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து வாட்டர் வேப்பராக ஃபார்ம் ஆகி வெளியில் அதாவது அட்மாஸ்பியரில் போகிறது தான் அந்த ப்ராசஸ் தான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அது வந்து ஸ்டொமேட்டா மூலமாகவும் நடக்குது மூணு டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது ஸ்டொமேட்டல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் கியூட்டிகுலார் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் லென்டிசல் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இது ஸ்டொமேட்டா மூலமாக நடக்கிறது வந்து டிஃப்யூஷன் மூலமாக நடக்குது த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் இன் மினரல் சால்ஸ் ட்யூரிங் பேசிவ் த அப்சார்ப்ஷன் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ் பை த ப்ராசஸ் இப்போ இந்த அயான்ஸ் மினரல் சால்ஸில் இருக்கிற அயான்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசிவ் அப்சார்ப்ஷன் மூலமாக தான் நடக்குது அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் அதாவது டிஃப்யூஷன் மூலமாக தான் நடக்குது அதாவது மினரல் சால்ஸில் இருக்கிற அயான்ஸ் அப்டேக் பண்ணுறது வந்து ஈஸி ஸோ அதுக்கு எந்த எனர்ஜியும் தேவை இல்லை அப் டிஃப்யூஷன் மூல டிஃப்யூஷன் இருந்தாவே போதும் டிஃப்யூஷன் மூலமாகவே அப்சார்ப் பண்ணிடுது பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டிஃப்யூஷன் பை ஸ்டெர்லைசேஷன் இன் சர்ஜிக்கல் தேட்டர்ஸ் சர்ஜிக்கல் தேட்டர்ஸ்ன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ் ஸோ எப்போவுமே ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ் வந்து அதாவது ஜேம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகக்கூடாது சர்ஜரி பண்ணும்போது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப சிவியர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மலின் அண்ட் பொட்டாசியம் பெர்மாங் நேட்டை கலந்து புகை போடுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அதாவது கடைக்கெல்லாம் வந்து புகை போடுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் இதுவும் புகை போட்டோம் வந்து ஃபியூம்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த பேத்தோஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியாவை கிளீன் பண்ணிடும் பேத்தோஜன்ஸ் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஏதாச்சும் வந்து இருந்தாலும் அது வந்து செத்து போயிடும் அதாவது அழிச்சிடும் இந்த ஃபியூம்ஸ் மூலமாக அதாவது அந்த புகை மூலமா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இந்த மெத்தடை பேர் வந்து ஃபியூமிகேஷன் ஃபியூமிகேஷன்னா புகைத்தல் புகை மூலமா அந்த ஒரு ஏரியாவை ஸ்டெரிலைஸ் பண்றது இதுவும் டிஃப்யூஷன் மூலமா தான் ஆப்பரேட் பண்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்கன்னா போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்